హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది ఇన్వెస్ట్ ఇండియా తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇన్వెస్టింగ్ గురించి స్టాక్స్ గురించి స్టాక్ మార్కెట్ గురించి అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఒక బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఉన్న స్టాక్ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలనే విషయం మనం తెలుసుకుంటాము సో మనం బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఉండే స్టాక్స్ని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెథడాలజీ యూజ్ చేసి అనాలిసిస్ చేయాలి ఏదైతే మన కన్వెన్షనల్గా వేరే స్టాక్స్ని ఎలా మిగతా సెక్టర్స్ని ఎలా అనలైజ్ చేస్తామో అలా అనలైజ్ చేయకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియోస్ అవి చూడకూడదు డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో అలాగే బుక్ వాల్యూస్ పిఈ మత్ పిఈ మాత్రం మీరు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో పిఈతో కంపేర్ చేసుకోవచ్చు బట్ మీరు డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియోస్ అవన్నీ ఆ రేషియోస్ కం కంపేర్ చేసుకోకూడదు బట్ నేను చూపిస్తాను మీకు ఇవాళ ఏ విధంగా మనం ఎనల్ ఎనాలిసిస్ చేయొచ్చు ఆ బ్యాంకింగ్ స్టాక్ని కొన్ని రేషియోస్ ఉన్నాయి ఫైవ్ సిక్స్ రేషియోస్ వాటి గురించి మీకు మీతో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే వాటి రేషియోస్ని మనం ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనే విషయం కూడా మీకు నేను చెప్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు ఇదే కనుక మన ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా ఇంతకు ముందు నేను చేసిన వీడియోస్ చూడండి సో ఇలాగ నేను చాలా వీడియోస్ చేశాను రీసెంట్గా వీడియో మారుతి సుజుకి మేజ్ చేశాను ఏ లెవెల్స్లో మీరు బై చేయొచ్చు అనే విషయాన్ని నేను డిస్కస్ చేశాను ఇక్కడ అలాగే నేను ఇలాగ మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్స్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అలా చాలా వీడియోస్ చేశాను తప్పకుండా వాటిని చూడండి ఇక్కడ మీరు మీరు చూసినట్లయితే మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్స్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఎన్జైమ్స్ అడ్వాన్స్డ్ ఎన్జైమ్స్ లిమిటెడ్ అనే మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్ గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను ఓకే అలాగే నేను మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనాలిసిస్ మీద కూడా ఒక వీడియో చేశాను మన అందరం చాలా చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది నేను కూడా చాలా కష్టపడ్డాను మేనేజ్మెంట్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలో తెలియక ఫస్ట్లో బట్ నేను 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 యూజ్ చేసే నేను లర్న్ చేసి నేను యూజ్ చేసే మెథడాలజీని మీకు ఇక్కడ నేను ప్రజెంట్ చేశాను సో అవన్నీ కూడా చూడవచ్చు అలాగే మీరు ఒక టెన్ మినిట్స్లో ఒక స్టాక్ని ఎలాగా మీరు సెలెక్ట్ చేయొచ్చు ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్కి పనికి వస్తుందా లేదా అనే విషయం కూడా నేను ఈ ఈ వీడియోలో ఇక్కడ నేను చెప్పడం జరిగింది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మేఘమనీ ఆర్గానిక్స్ మీద మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్ అని చెప్పి దానికి ఫండమెంటల్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేశాను అలాగే సుప్రజిత్ ఇంజనీరింగ్ ఆటో అన్సిలరీ కంపెనీ సో దాని దాని మీద కూడా నేను అది దానికి వన్ ఆఫ్ ద ఎక్కువ ఉన్న ఎన్పిఎంస్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఉన్న స్టాక్ ఇది సో అది కూడా మనకి మంచి బల్టీ బ్యాగర్ అవుతుంది అని చెప్పి దాని గురించి కూడా నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ మనకి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఏదైనా బిజినెస్లో మనకి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోసే మనకి ఇన్వెస్టర్స్కి వచ్చే మనీ సో ఆ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ గురించి కూడా నేను డిస్కస్ చేశాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నోసిల్ మీద కూడా నేను మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్ నోసిల్ మీద కూడా నేను ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద వీడియోస్ నేను చేసినవి తప్పకుండా వాటిని కూడా చూడండి ఓకే ఇప్పుడు మీరు వీడియోలోకి వచ్చినట్లయితే హౌ టు అనలైజ్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్ సో బ్యాంకింగ్ స్టాక్లో మనం క్యాష్ ఫ్లోస్ అలాగే ఇందాక చెప్పినట్టు డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియోస్ ఇవన్నీ చూడకూడదు ఎందుకంటే మెయిన్గా ఒక బ్యాంక్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఆలోచించండి ఒక బ్యాంక్ ఏ విధంగా డబ్బులు సంపాదిస్తుందో ఆలోచించండి ఓకే ఒక బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది వేరే సోర్సెస్ తనకున్న సోర్సెస్ దగ్గర నుంచి రిజర్వ్ బ్యాంక్ కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ బాండ్స్ కానీ లేకపోతే డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ ఇలాంటి చోటల నుంచి డబ్బులు అదే వేరే బ్యాంక్స్ నుంచి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా బ్యాంక్ ఉందనుకోండి ప్రైవేట్ చిన్న ప్రైవేట్ బ్యాంక్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ నుంచి కూడా డబ్బులు తీసుకొచ్చి వాట్ అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొచ్చి మనకి ఇవ్వచ్చు అలాగే ఆర్బీఐ నుంచి అలాగే గవర్నమెంట్ బాండ్స్ నుంచి అలాగే డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నుంచి వీటన్నిటి దగ్గర దానికి అప్పు అప్పు దొరుకుతుంది అనమాట వేరే వేరే బ్యాంక్స్ నుంచి వాటికి అప్పు దొరుకుతుంది అది అప్పు తీసుకొచ్చి మనకి మనకి ఇస్తుంది అనమాట సో ఈ ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న వడ్డీ డిఫరెన్సే దాని బ్యాంకుకి లాభం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా లోన్ తీసుకున్నారనుకోండి బ్యాంకులోకి వెళ్ళి ఏదైనా లోన్ తీసుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కార్ లోన్ ఎస్బీఐకి వెళ్ళి కార్ లోన్ తీసుకున్నారనుకోండి సో ఎస్బీఐ ఏం చేస్తుంది మీకు నైన్ పర్సెంట్కు టెన్ పర్సెంట్కు కార్ లోన్ ఇచ్చింది ఓకే సింప్లిసిటీ కోసం టెన్ పర్సెంట్ మీకు కార్ లోన్ ఇచ్చింది అవునా సో మీరు కార్ కార్ కొనుక్కుందాం అని ఎస్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఎస్బీఐ వాళ్ళు మీకు ఫైవ్ ల్యాక్స్ లోన్ ఇస్తానన్నారు సో ఆ ఫైవ్
దానికి బ్యాంక్కి టెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తుంటారు ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అంటారు ఓకే సో నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అయితే బ్యాంక్కి లాభం అనమాట సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద వే సో మీకు జనరల్గా ఐడియా ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద వే ఎలా అయితే బ్యాంక్ మనకి డబ్బులు సంపాదిస్తుందని ఓకే అలాగే మనం వేసిన డబ్బుల్ని ఎఫ్డీ మనం ఎఫ్డీలో వేస్తాం డబ్బులు ఓకే మనం ఎఫ్డీలో వేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్డీ మీరు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఎఫ్డీ సెవెన్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇస్తుంది అనుకోండి ఎఫ్డీలో లేదా సిక్స్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎంతైనా కదా సెవెన్ పర్సెంట్ ఎఫ్డీలో మీరు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఎఫ్డీ వేసి త్రీ ఇయర్స్కి ఎఫ్డీ వేసారు ఒక రెండు లక్షల రూపాయలు సో మీకు ఎఫ్డీలో అది సెవెన్ పర్సెంట్ మీకు పే చేస్తూ అదేం చేస్తుంది అంటే వాటి వెళ్ళి ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లోకి మీకు ఇతర ఇతర ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కదా ఎవరికైనా ఆ డబ్బుల్ని ఎవరికైనా లోన్ మీకు సెవెన్ పర్సెంట్ ఇస్తూ ఆ డబ్బుల్ని వేరే ఎవరికైనా లోన్ హౌసింగ్ లోన్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఎస్బీఐ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఇస్తుంది సో అలాగ ఈ మధ్యలో ఏదైతే వడ్డీ డిఫరెన్స్ ఉందో దాని మీద అది డబ్బులు సంపాదిస్తుంది సో ఈ విధంగా బ్యాంక్ అనేది డబ్బులు సంపాదిస్తుంది ఓకే సో దీని ఇది బిజినెస్ మోడల్ అనమాట బ్యాంక్ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ ఇది మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే సో ఇందులో ఏదైతే రేషియోస్ ఏ ఏ రేషియోస్ మనం పరిగణలో తీసుకోవాలి అనే విషయాన్ని నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ ఇందాక నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా సో జనరల్గా దీన్ని నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అంటారు ఓకే సో నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ ఏంటంటే ఏదైతే డిఫరెన్స్ ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ దగ్గర ఎస్బీఐ వెళ్ళి ఎయిట్ పర్సెంట్కి వడ్డీ తీసుకొని మీకు కార్ లోన్కి టెన్ పర్సెంట్కి ఇచ్చింది ఓకే ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అంటారు ఓకే సో ఈ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ జనరల్గా మనకి బ్యాంక్ యొక్క స్టేటస్ పెరుగుతూ ఉన్న కొద్దీ ఏమవుతుంది బ్యాంక్ పెద్దది 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 అవుతున్న కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే ఈ వీళ్ళకి ఇచ్చే వడ్డీ ఇచ్చే వాళ్ళు తక్కువ రేటుకి ఇస్తారనమాట ఎందుకంటే నమ్మకం రిస్క్ ఉండదు కదా ఇప్పుడు పెద్ద హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అప్పు అప్పుకి వెళ్ళింది అప్పు అప్పు తీసుకోవడానికి వెళ్ళింది అనుకోండి ఫారిన్ బ్యాంక్స్ దగ్గర లేకపోతే రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర దానికి తక్కువ వడ్డీకి ఇస్తారు ఎందుకంటే దాన్ని అది డిఫాల్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ తక్కువ సో అలాగే మనకు ఈ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ దీన్ని ఈ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ మనకి గ్రేటర్ దాన్ త్రీ పర్సెంట్ ఉండాలి ఓకే సో నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఈ వీటిని ఫాలో అవ్వండి నేను కొంతమంది నన్ను సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ అలాగే కర్ణాటక బ్యాంక్ వీటి గురించి అడుగుతున్నారు ఎస్పెషల్లీ సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ అడుగుతున్నారు అనమాట నేను చెప్పాను సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ నాకు ఇష్టం లేదండి ఎందుకంటే దాని ఎన్పిఏ రేషియోస్ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో ఎన్పిఎస్ గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను ఓకే సో అలాగా మీరు ఈ ఈ రేషియోస్ని మనసులో పెట్టుకోండి ఈ రేషియోస్ని మనసులో పెట్టుకొని ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ మీరు చేశారనుకోండి సో తప్పకుండా మీకు మీకు మంచి బ్యాంక్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతారు ఓకే టాప్ ఫైవ్ బ్యాంక్స్లోనే మనకి ఎంతో ఎన్ని మంచి మంచి బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి సో మనం వాటి వాటిని దాటి వెళ్ వెళ్ళటానికి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి బ్యాంక్ కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీరు స్మాల్ క్యాప్ అని పట్టించుకోకండి ఓకే నన్ను నన్ను అడిగిన వాళ్ళు కూడా అదే అంటున్నారు స్మాల్ క్యాప్ కదండి ఇది పెద్దది అవుతుంది లేదు అయితే అవ్వచ్చు బట్ మీకు బ్యాంక్ బ్యాంక్స్ విషయంలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విషయంలో అలాగే ఇన్సూరెన్స్ విషయంలో ఎసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ అదే మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీస్ విషయంలో మీకు ఎంత పెద్దవైతే అంత మంచిది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు కూడా స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ లార్జ్ క్యాప్ అనే 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 దృక్పథంతో అన్నిటినీ అలాగ చూడకండి ఓకే సో అలాగా ఇది స్మాల్ క్యాప్ ది ఫేస్ వాల్యూ టెన్ ఈ పిఈ లెస్ దెన్ టెన్ ఉంది ఆ ఆ దృక్పథం అంతా మనకి మంచి అంత మంచి దృక్పథం కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పిఈ గురించి ఎందుకు నేను వద్దని వద్దని చెప్తాను అంటే హిందుస్థాన్ యూనియో లేబర్ లిమిటెడ్ ఉంది సో అది ఫిఫ్టీయో సిక్స్టీయో పిఈ ఉంటుంది సో అలా అని చెప్పి అది చెడ్డ కంపెనీ అంటామా అది ఇక్కడ నుంచి రిటర్న్స్ ఇవ్వ ఇవ్వదు అంటామా మీరు బిస్కెట్స్ తింటే మానేస్తారా ఫ్రెండ్స్ ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ సోప్స్ డిటర్జెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి హెచ్ఈ కింద ఒకసారి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఇవన్నీ మీరు వాడటం ఆపేస్తారా లేదు కదా సో ఒకసారి ఆలోచించండి గ్రో గ్రోత్ గ్రోత్ గ్రోత్కి బిజినెస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి మనం అంతేగాని మనం మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ఇది కాదు అఫ్ కోర్స్ అది స్మాల్ క్యాప్ అయితే కనుక మనకి బోనస్ బోనస్ వచ్చినట్లే ఎందుకంటే స్మాల్ క్యాప్కి చాలా
రిటైర్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే తప్పకుండా కంపెనీ పరంగా ఆలోచించండి ఓకే సో మనం బ్యాంకింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి బ్యాంక్స్లో చెప్పాను కదా ఏదైతే లార్జ్ బ్యాంక్ ఉంటుందో దానికి తక్కువ వడ్డీకి వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ మనకి గ్రేటర్ దెన్ త్రీ పర్సెంట్ ఉండాలి నేను ఇక్కడ మనం ఎస్ బ్యాంక్ని చూపించి మీ ఎస్ బ్యాంక్ త్రూ ఎస్ బ్యాంక్ నేను మీకు అనలైజ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఎస్ బ్యాంక్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎస్ బ్యాంక్ మీరు ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్ అని గూగుల్ చేయగానే మీకు లేటెస్ట్ ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్ అది క్యూ వన్ ఈ జూన్లో మనకి వచ్చిన ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్ నేను ఎస్ బ్యాంక్ హెచ్ ఎఫ్సి బ్యాంక్ ని యూజ్ చేస్తాను అనాలిసిస్ కి అంతేగాని ఇది నేను ఇన్వెస్ట్ మీరు ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయండి అని చెప్పడానికి కాదు ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేను ఎస్ బ్యాంక్ని హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ని కూడా నేను యూజ్ చేస్తాను అంత ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం ఎందుకంటే ఒకటి టాప్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ అలాగే ఇది ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ బ్యాంక్ ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంక్ సో ఈ రెండింటిని నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను ఓకే అలాగే మీకు మిగతావి కూడా ఈ సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్లో ఎంత ఎన్పిఎస్ ఉన్నాయి వాటి గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను ఓకే సో ఈ ఎస్ బ్యాంక్ ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్లోకి వెళ్ళండి మీకు ఈజీగా ఎక్కడ ఈ రేషియోస్ ఎక్కడ దొరుకుతాయో మీకు ఈజీగా ఉండటం కోసం నేను ఈ ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్లోకి వెళ్తున్నాను ఓకే సో మీకు ఓకే ఇది ఎస్ బ్యాంక్ కదా ఓకే ఎస్ బ్యాంక్ ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్ ఓకే లేటెస్ట్ ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్ మీకు ఎస్ బ్యాంక్ గురించి చెప్పాను నేను ఇదివరకు అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు చూడండి మ్యూచువల్ ఫండ్ బిజినెస్ రెగ్యులేటరీ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ సెబీ సెబీ వీళ్ళకి ఎస్ బ్యాంక్కి మ్యూచువల్ ఫండ్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ నేను ఎస్ బ్యాంక్ మీద పాజిటివ్ ఉండడానికి ఓకే బట్ ఇప్పుడు ప్రమోటర్ రానా కపూర్ ఈ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అంత రిస్క్ తీసుకోలేని వాళ్ళు ఈ స్టాక్కి దూరంగా ఉండొచ్చు బట్ మీరు లాంగ్ టర్మ్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ కనుక మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్ ఉంటే తప్పకుండా ఈ లెవెల్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ లెవెల్స్ అవుతాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఓకే సో దాని గురించి పక్కన పెట్టండి సో మనం అనలైజ్ చేద్దాం సో నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ కోసం చూడండి మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా సో ఇక్కడ గ్రాఫ్ కనిపిస్తుందా ఈల్డ్ ఆన్ అడ్వాన్సెస్ ఓకే కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ గ్రీన్ కలర్ గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుందా ఇక్కడ చూడండి ఇది నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ సెకండ్ పాయింట్ మనం రిట్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కొద్దాం బట్ సెకండ్ పాయింట్ డిస్కస్ చేస్తుందనే ఎన్ఐఎం గ్రేటర్ దాన్ త్రీ పర్సెంట్ ఉండాలి సో ఇక్కడ అదే ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్కి వచ్చేయండి ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్లో ఇక్కడ చూడండి త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ సో ఇక్కడ నుంచి మేము గమనించినట్లయితే లాస్ట్ ఇయర్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పాయింట్ త్రీ సో ఇది మనకి జనరల్గా త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ చూపిస్తుంది ఓకే సో మనకి మన లిమిట్ ప్రకారం త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువే ఉంది సో నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అంటే ఓకే మనం ఈ ఇది బాగున్నట్టే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు అర్థమైంది నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు ఓకే అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్కి గ్రేటర్ దాన్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ గ్రేటర్ దాన్ ఫోర్ పర్సెంట్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ ఎస్ బ్యాంక్కి త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ సో త్రీ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే దగ్గర దగ్గర త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ యావరేజ్గా ఉంది అనుకోవచ్చు ఓకే సో త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థమైంది కదా సో నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం మనం సెకండ్ పాయింట్ ఓకే ఇది రిటర్న్ ఆన్ ఈక్వి రిటర్న్ ఆన్ మనం ఎలా అయితే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీస్ చూస్తామో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ చూసుకోవాలి రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక అసెట్ ఉందనుకోండి ఒక రూపాయి వాల్యూ చేసే అసెట్ నుంచి ఎంత డబ్బులు మనం సంపాదిస్తున్నాం అనేది రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంద రూపాయలు ఉందనుకోండి వంద రూపాయలు మీ దగ్గర ఉంటే అందులోంచి ఎంత ఎంత డబ్బులు సంపాదించగలరో అది రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ అనమాట సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వంద ఎంత అవుతుంది నూట యాభై రూపాయలు అవుతుంది సో ఏదైనా కంపెనీ ఏదైనా బ్యాంక్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్ రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కనుక సంపాదిస్తుంటే ఇది జనరల్గా ఏంటంటే గ్రేటర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ అంటారు రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ బ్యాంక్స్కి ఎన్బిఎఫ్సీస్కి గ
ओके सो इधी टू पर्सेंट रिटर्न आने से हेच डी एफ सी बैंक की लास्ट फाइव इयर्स सो इत ग्रेटर दैन वन पाइंट फाइव पर्सेंट उ अला एस बैंक चुदा रिटर्न आने से मन की इन मोस्ट आफ् द डीटेल अभी इनवेस्टर प्रजेशन दुरकता है सो अंक नैन इनवेस्टर प्रजेश प्रती प्रती वीडियो नीक इनवेस्टर प्रजेशन चपटा की ट्रई चस्ता मोस्ट आफ् द डेटा मन की इनवेस्टर प्रजेशन रिपोर्ट अलागे मन की ऐनुअल रिपोर्ट मन को सो अंकने अंदर चपटा की नैन इष्टपड़ता ओके फ्रेंड्स सो मेर चुस्कने रीसर्चे तपक इनवेस्टर प्रजेश ऐनुअल रिपोर्ट तपक चूँ ओके अड़ी मन की निम्स रिटर्न से चूँ इन चूँ रिटर्न आक्विटी चूँ ब्लू लैन लाइट ब्लू सो रिटर्न आक्विटी मन की ग्रेटर दैन फिफ्टीन पर्सेंट ओके अभी पाजिट अलगे रिटर्न आने से चूँ वन पाइंट सिक्स वन पाइंट सैवन वन पाइंट एट वन पाइंट सिक्स ओके सो ई रिटर्न आने से मन की कंपनी ग्रेटर दैन वन पाइंट फाइव पर्सेंट उ सो अभी मन की चला चला बेनिफिट सो एस बैंक माटडना अला हेचीएफसी बैंक दू पर्सेंट वन पाइंट एट वन पाइंट नईन टू पर्सेंट दूके सो रिटर्न आने से बने Okay. इनवेस्टर प्रजेश दसो ग्राफिकल चूपा चूँ इयर ग्रोथ सीए फिफ्टी थ्री पर्सेंट एसवी सर्स इन सीएस पर्सेंट हो लाइट ग्रीन कलर तो सो लाइट ग्रीन कलर तो सीएस पर्सेंट सो कासा अंटर करे अकोट सेविंग अकोट पर्सेंटेज चूँ ग्रीन कलर थर्ट सर्सेंट थर्टी सर्ट सर्सेंट थर्ट सर्सेंट थर्टी एट पर्सेंट थर्टी सिक्स पाइंट फाइव पर्सेंट इकट्ड थर्ट फाइव पर्सेंट सो एस बैंक प्रकार रान इयर एफ नई मत कल दर फारट पर्सेंट अभी कासा रेसियो मेट वाला एस्टिमेशन ओके सो इध थर्ट फाइव पर्सेंट अबो सो अभी मन की इध पाजिट एस बैंक नीचे सो अला मन हेचीएफसी कासा रेसियो चूस न फोर पाइंट फारटी फोर पर्सेंट मन के बैंक दर फारटी पर्सेंट एस्टिमेट प्रस्तम दी कासा रेसियो थर्ट सर्टी सिक्स पर्सेंट उ बट नाट बैड ओके ओके अलगे आरबीएल बैंक वे ट्वेंटी फाइव पर्सेंट कोटक बैंक वे अंटे कोटक बैंक फिफ्टी वन पर्सेंट इंडस इंड बैंक वे फारी फोर पर्सेंट ओके सो इन मैं इक एस बैंक हेचीएफसी चुस्म का हेचीएफसी की फारी फोर पर्सेंट का सर रेसियो अलगे एस बैंक वे थर्ट सिक्स पर्सेंट सो इध ओके अर्थम फ्रेंड्स कसा रेसियो गुरी वील मन इवन रेसियो मन माला नैक्स्ट अंट मेन इंपारटेंट एनपीए ओके फ्रेंड्स सो एनपीएस चाल इंपारटे ओके एदना बैंकिंग स्टाक कनलैजे तपक एनपीएस चूँ एनपीएस लेस दैन वन पर्सेंट सो एनपीए अन दी नैट एनपीएस अन ओके सो नैट एनपीएस मन की लेस दैन वन पर्सेंट उ सो हेचीएफसी बैंक की बेस्ट अट चुपा हेचीएफसी की पाइंट फोर पर्सेंट एनपीए गुर्तपेको एनपीए लेस दैन वन पर्सेंट उ ऐक्चुअल मन की माटडा प्रकार लेस दैन टू पर्सेंट उंटे पर्वे अटार बट मन वन पाइंट दैन वन पर्सेंट मन की एनपीएस उड़ा फ्रेंड्स सो मेर ए सौत् इंडियन बैंक गुरी माटडो आ सौत् इंडियन बैंक की दर दर टू पाइंट सिक्स पर्सेंट नैट एनपीएस उ एनपीएस टू पाइंट सिक्स पर्सेंट सो दाने असल इनवेट कंसीडर चयन ओके फ्रेंड्स सो अर्थम अंक ने कंसीडर चयन अला फेडरल बैंक गुरी अड़गर आ फेडरल बैंक मन की वन पाइंट सैवन पर्सेंट नैट एनपीएस उ सो अभी नैन अंकने कंसीडर चयन ओके फ्रेंड्स सो सौत् इंडियन बैंक कर्नाटक बैंक की नैट एनपीएस एंतना थ्री पर्सेंट उ ओके थ्री पर्सेंट कर्नाटक 
कर्नाटक बैंक की नैट एन पीए अला सौत् इंडियन बैंक की टू पाइंट सिक्स पर्सेंट नैट एन पीए उ सो इला स्टाक्स मैं एला इनवेट फ्रेंड्स ओके सो अंकने एनलिसकना स्टाक रिकमेंडेस तपक टाइप आफ एनलते नमटा की आस्कार उके फ्रेंड्स सो तक रेसियो चूँगी मरुकसारे सौत् इंडियन बैंक नैट एन पीए एन एन पीए अंटर लेते एन पीए टू पाइंट सिक्स पर्सेंट मन मन एनलि प्रकार लेस् दैन वन पर्सेंट स्टाक्स जो मैं हेलो ओके सो अला टू पाइंट सिक्स पर्सेंट सौत् इंडियन बैंक की एनपीएस उ अला फेडरल बैंक की वन पाइंट सैवन पर्सेंट उ ओके सो आ तर इंकोटी कर्नाटक बैंक की त्री पर्सेंट उ ओके फ्रेंड्स सो मन एट जोली वीट इनवेटी अने विषयानी आलोचे अला मिगता कंपनी मिगता स्टाक्स डीएसबी बैंक चाल मं बैंक फ्रेंड्स डी डीसीबी बैंक डीसीबी बैंक चाल मैं दाखिल पाइंट सैवन पर्सेंट उ मल्ल इंकोस हेचीएफसी बैंक पाइंट फोर पर्सेंट एस बैंक की चूपा आरबीएल बैंक पाइंट एट पर्सेंट कोटक महींद्र बैंक वे वन पर्सेंट इंडस इंड बैंक पाइंट फाइव पर्सेंट बंधन बैंक वे पाइंट सिक्स पर्सेज ओके फ्रेंड्स सो इधी रेसियो एनपीएस तपक अनल चेयली सो आशय मीद नैन चला स्ट्रेस एनपीए दृष्टि पे फस्ट पाइंट मन डेट ईक्विटी रेसियो एलते मन फस्ट फस्ट डेट ईक्विटी रेसियो के स्टाक चूस तपक एनपीएस चूडी लेस् दैन वन पर्सेंट उ इनवेटा ट्रई ची ओके सो आशय मीद नैन खचिता चुप्तना एनपीएस अलांट मन सौत् इंडियन बैंक की टू पाइंट सिक्स पर्सेज अलागे कर्नाटक बैंक की मन की टू थ्री पर्सेंट उ मन इनवेट इनवेटदी ना अभिप्रय ओके फ्रेंड्स सो मैं ये बैंक की चूपस्ता एनपीएस इकड चूँ ओके इकड चूँ इधन कदा ग्रीन ब्लू कलर डार ब्लू सो मार फिफ्टी पाइंट वन टू मार सिक्सटी पाइंट टू नये मार्च सीन वील की इश्यूस वील आरबीआई प्रकार वीलो एनपीएस दाचे एस बैंक वाले एनपीएस दाचे सो अंक मारच सी पाइंट एट वन पर्सेंट एनपीएस वाई सो पाइंट एट वन पर्सेंट अब मन की स्टाक मंच करेक्टिंद बट करेक्ट वैंने मल्ल रेजिंद सो अड़ मन की दर दर टू ए टू सिक्स टू सिक्स टू एटी लैवल्स दाका करेक्टे टू सिक्टी लैवल्स सो अच्छी मल्ल फोर हड्रेड लैवल्स वे सो इक चूँ मारच सी पाइंट एट वन पर्सेंट उ तरवा मल्ल मारच एन पाइंट सिक्स फोर पर्सेंट प्रस्तुत जून क्वार्टर मन की पाइंट सिक्स पर्सेंट उ बट इंका वीलू एनपीएस दास्त आर आरबीआई अटी अलागे राणा कपूर गारी व्यवहार वीलु राणा कपूर ने मल्ल मल्ल एक्सटे चेयर एक्सटे चेयर रिक्वेस्ट दाने प्रकार चूस्त इंका बैंक एनपीएस उन्नाईने मन की तेज बट एमेंद एवरुचना नैक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स नैक्स्ट वन इयर वन इयर मन की वीट एनपीएस अभी बैठ पेटा सो अनल ना अच्छा प्रकार अब इधर वन पर्सेंट दाटद एनपीएस बट वन पर्सेंट दाटना गाँव अभी वन पाइंट टू पर्सेंट काटे चान्स ले एनपीएस चूसकना यस बैंक स्टील इट इट इज़ गुड फर् इनवेट ओके बट ए मेनेज एनपीएस दाटो अने क्वालिटी का बट दाने गुरी मन आलोचाली अलग इधे एनपीएस डिक्लेर् वन कना वन पाइं टू पर्सेंट कौन ना अभिप्रय ओके फ्रेंड्स सो एनपीएस अने चाला इंपारटेंट सो एपड़ू नैट एनपीएस चूँगी एपड़ू नैट एनपीएस वन वन पर्सेंट कौके फ्रेंड्स सो अर्थमी विषय नैट एनपीएस मेद नैन एनपीएस मेद चाल खचिता माटड़ता खचिता ओके नैक्स्ट वे आन अडवां सो ईल्ड आन अडवां अंटे वील की ऐक्चुअल चेपाले सो इल अडवा अडवांटे सो ये इनवेट नीचे इंट्रस्ट डिविडेंद इनवेट वील इनवेटर कटद व इनवेट विटर्न इल्ड आन अडवां अटार सो इध बैंक स्टाक्स की ग्रेटर दैन टेन पर्सेंट उ मैं सो इक मन की 
ఇక్కడ మనకి ఎస్ బ్యాంక్ కి టెన్ పర్సెంట్ ఆ రేంజ్ లో ఉంది ఈల్డ్ ఆన్ అడ్వాన్సెస్ చూపిస్తాను మీకు అది ఎస్ బ్యాంక్ కి టెన్ పర్సెంట్ ఉంది బట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈల్డ్ ఆన్ అడ్వాన్సెస్ కోసం మీరు ఇదే మన ఇదే ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ లోకి వెళ్ళచ్చు సో ఇదే ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ లో మీరు ఈల్డ్ ఆన్ అడ్వాన్సెస్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఈల్డ్ ఆన్ అడ్వాన్సెస్ డార్క్ బ్లూ కలర్ చూడండి టెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ టెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ సో యావరేజ్గా మనకి టెన్ పర్సెంట్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది ఎస్ బ్యాంక్ ఈల్డ్ ఆన్ అడ్వాన్సెస్ బట్ హెచ్డిఎఫ్సికి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే వీళ్ళు వీళ్ళ అడ్వాన్సెస్ మీద వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్న వాటిల మీద వీళ్ళకి వస్తున్న రిటర్న్స్ దగ్గర దగ్గర టెన్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఓకే అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్కి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈల్డ్ ఆన్ అడ్వాన్సెస్ అర్థమైంది కదా ఇది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆ తర్వాత మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ కాస్ట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ అంటే వీళ్ళు ఏదైతే వీళ్ళ అప్పులే అప్పులు అప్పులు ఎంత ఉన్నాయో వాటి మీద వచ్చే వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ అంటే అప్పులు ఉంటాయి కదా అప్పుల మీద వీళ్ళు ఎవరికైతే ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ వీళ్ళు ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ వీళ్ళు పే చేయాల్సి వస్తుందో ఆ రేషియో అనమాట ఆ పర్సంటేజ్ సో కాస్ట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ మనకి ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది సో కాస్ట్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్ మనకి ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది సో మనకి ఎస్ బ్యాంక్ చూసినట్లయితే మనకి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్ ఉంది అలాగే మనం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ చూసినట్లయితే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్లో ఉంది ఓకే కాస్ట్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్ నాకు ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నానంటే నేను స్టాకెట్ జాప్ నుంచి తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ మనకి మొబైల్ యాప్ ఉంది కదా సో ఇందులో ఇందులో కూడా ఒకసారి నేను చూస్తాను నాకు కనిపించలేదు బట్ ఇంకొకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి కాస్ట్ ఆన్ అడ్వాన్సెస్ ఓకే ఇక్కడ ఉంది కదా కాస్ట్ కాస్ట్ ఆన్ అడ్వాన్సెస్ కాస్ట్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్ సో కాస్ట్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్ మీరు ఒకసారి మనీ కంట్రోల్లో కానీ లేకపోతే స్టాకెట్ జాప్లో చూడండి లెస్ దెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండాలి ఏదైనా కంపెనీకి మీరు ఏదైనా స్టాక్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఫైవ్ రేషియోస్ చూడండి ఈ సిక్స్ రేషియోస్ చూడండి రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ గ్రేటర్ దాన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండాలి చెప్పాను కదా రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ రిటర్న్ ఆన్ ఎసెట్స్ అంటే ఏంటో నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ అలాగే కాసా రేషియోస్ ఎన్పిఏ ఎన్పిఏ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది లెస్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఈల్డ్ ఆన్ అడ్వాన్సెస్ అంటే వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీద వచ్చే మనకి ఇచ్చే ఇంట్రెస్ట్స్ అలాగే కాస్ట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ఇది లెస్ దెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీటన్నిటితో పాటు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఉంది సో అదే రేటింగ్స్ సో రేటింగ్స్ కూడా మీరు చూడాలి సో రేటింగ్స్ మీరు చూడాలంటే ఇక్కడ ఈ మన హెచ్ ఈ స్క్రీనర్లో ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి హెచ్డిఎఫ్సి కేర్ రేటింగ్స్ క్రిసిల్ రేటింగ్స్ అనే రెండు రేటింగ్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లిమిటెడ్ క్రిసిల్ ట్రిపుల్ ఏ స్టేబుల్ ఓకే సో ట్రిపుల్ ఏ స్టేబుల్ రేటింగ్స్ సో ఇక్కడ మీకు ఎస్ బ్యాంక్ చూపిస్తాను మీకు కేర్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్ఫ్రా బాండ్స్ ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ స్టేబుల్ అని ఇచ్చింది అలాగే ఇక్కడ కూడా లాంగ్ టర్మ్ పాజిటివ్ అని ఇచ్చింది ఇండియా రేటింగ్స్ స్టేబుల్ అని ఇచ్చింది అలాగే మూడీస్ ఇన్వెస్టర్ సర్వీస్ స్టేబుల్ అని ఇచ్చింది ఓకే సో ఇవి లాంగ్ టర్మ్ అలాగే మీరు మిగతా కంప్ మిగతా వాటిల్ ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్లోకి వెళ్తే కనుక మీకు తప్పకుండా ఇలాగ ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది సో ఎస్ బ్యాంక్ డెప్ట్ జర్నీ సో ఇలాంటి రేటింగ్స్ అనేవి అందులో మెన్షన్ చేస్తారు సో ట్రిపుల్ ఏ రేటింగ్స్ డబల్ ఏ రేటింగ్స్ పాజిటివ్ ఏ ఏ ప్లస్ ఏ రేటింగ్స్ ఉన్నవి మనకి చాలా మంచిది సో అలాగే ఇక్కడ అవుట్లుక్ కూడా స్టేబుల్ పాజిటివ్ స్టేబుల్ అని మెన్షన్ చేస్తారు ఓకే సో ఇప్పుడు ఎస్ బ్యాంక్ కూడా మేబీ మళ్ళీ రీ రేటింగ్ చేయొచ్చు ఓకే ప్రస్తుతానికి ఇది జూన్ క్వార్టర్ వరకు ఎంత జూన్ వరకు ఉన్న రేటింగ్స్ అయితే ఇవి ఇప్పుడు ఈ దీని రేటింగ్ కూడా మనకి తగ్గచ్చు పెరగచ్చు సారీ పెరగకపోవచ్చు బట్ తగ్గచ్చు ఈ రేటింగ్స్ సో నెక్స్ట్ క్వార్టర్లో కూడా ఒకసారి మీరు ఈ రేటింగ్స్ ఎస్ బ్యాంక్ యొక్క రేటింగ్స్ ఒకసారి చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ సెవెంత్ పాయింట్ కూడా రాసుకోవచ్చు రేటింగ్స్ అని చెప్పి ఓకే ఈ విధంగా మనం ఎనాలిసిస్ చేయాలి చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో తప్పకుండా ఇది ఎంతా ఎనాలిసిస్ చేసి అప్పుడు మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ట్రై చేయండి అంతేగాని సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ బాగుంది తగ్గింది రేట్ తగ్గింది కర్ణాటక బ్యాంక్ డివిడెండ్ ఇస్తుంది ఈ